Good day mga kayamer. So today, uh, mag-install tayo ng tire hugger for our Yamaha Aerox 155. Uh, magpapalit rin tayo ng uh, front fender extension uh, from version 1 to version 2. Okay? So bakit ako maglalagay ng uh, tire hugger? Kasi nung last road trip natin sa Lukban, Quezon, medyo maputik. So napakahirap linisin. Uh, so susubukan natin to, no? So stay tuned. Hope you will like and share the video and please subscribe. Thank you. Okay, so mga kayamers, ito yung tire hugger natin for our Yamaha Aerox 155. Um, ito naman yung version 2 ng front fender extension natin. So guys, hindi ko napapakita sa inyo kung paano ito in-install kasi meron tayong video nito available for you on how you guys can install this. So ang focus natin ngayon is the tire hugger. Okay, so papakita ako sa inyo kung paano mag-install nito. And uh, kung tatanungin nyo ako kung saan ko binili to, binili ko to kay uh, Sir Jawi from J-Zone. So tingnan nyo, ito siya, if flash natin. Okay, so... Uh, very accommodating seller um, So bisita nyo lang siya sa shop nila um, <clears throat> I think uh, they open at 10am So PM nyo lang si Sir Joy Sir again, thank you for the great deal Okay, so uh, Buksan muna natin to no? So meron siyang instruction sa loob Okay Tapos nandito rin yung mga nuts and screws niya. All right. So bubuksan lang natin guys ha. Okay, so mga kayamers, uh ito na yung tire hugger natin. Okay, so made of plastic. Very nice. Okay. Ito yung mga screws na kasama niya. Um, ito na kasi yung gagamitin natin uh, sa shocks natin. No? Alright. So, isa na natin. Okay, mga kayamers. So, papakita ako muna sa inyo kung ano mga tools ang gagamitin natin. So, kailangan natin itong uh, 14 millimeter socket trench okay uh, 12 millimeter socket trench 12 millimeter wrench so handa lang kayo uh, and then an 8 millimeter wrench at ang ating uh, long nose applies okay um, sa natin gagamitin itong 14mm wrench and itong long nose um, Kailangan natin kasi tanggalin yung ating uh, canister So, ito dito yan Okay, so kailangan natin tanggalin to Yung screw na to And then itong long nose na to uh, Ito para matanggal yung mga springs okay so pag natanggal natin itong canister ng ating muffler uh, kailangan natin yung 12mm na socket wrench para matanggal yung screw ng shocks natin okay alright And kailangan natin yung 8mm wrench para doon sa screw na yun. 
Okay? Right? Kasi dyan natin ikakabit itong mga to. Kaya may mga may butas dito. So magkabila yan. Uh, so nakasakto yan sa butas ng lalagyan ng shocks natin. No? And then ito yung sa loob. Okay? So I hope you like the video, so stay tuned.
Okay, so mga kayamers, no, um, pakita ko lang sa inyo yung screws, nuts, and bushing na kasama nito. So, actually may two options kayo. Uh, pwede, kayong, pwede nyo gamitin yung allen. So, may kasama siyang allen screw. At uh, meron din siyang kasama yung normal screw na 12mm. So, nilagay ko na siya dito, no para sangkalan dun sa ating shocks. Okay? Uh, pero kung mapapansin nyo, mas mahaba siya kaysa dun sa stock. Okay? Para at least meron, meron space din dito yung ating tire hugger. Okay? So, itong bushing, um, so, ikakabit yan dito sa loob. Diyan, pag napasok na natin yung ating tire hugger. Okay. After nun, uh, itong washer. And then, sa pinakadulo yung screw. Okay. So, ang nangyayari niyan, eh, parang ganito. So, lagi lang natin, na. Ah. Okay. There you go. So dito nakalagay yan. So pag pinasok pa natin ng uso itong screw na to, so magkakaroon siya ng uh, sobra dito. Dito. So doon natin papasok yung uh, bushing na to. And then yung washer. Tapos yung nut. Okay. Then, itong maliit na to, ito yung sa loob dun. Okay. So, pero meron din siyang bushing na kasama. Alright. Alright. So just enjoy the video, thank you.